Bom, falando em governo Lula, vamos falar sobre Bolsa Família. Hoje tem uma reportagem aqui no UOL falando sobre uma limpa no Bolsa Família. O governo Lula faz uma limpa no Bolsa Família e corta 934 mil beneficiários do Bolsa Família. Até o mês passado, esses beneficiários eh, foram informados eh, que moravam uh, sozinhos, e por isso foram cortados. O grupo cresceu de forma artificial durante o Auxílio Brasil na gestão Bolsonaro, passando de 15% para 27% das famílias atendidas. A suspeita é de fraudes nos chamados benefícios unipessoais. Muitas pessoas continuam se cadastrando como famílias unipessoais, embora residam com outros parentes. O crescimento diminuiu o peso das famílias com duas ou três pessoas no programa. E aí a reportagem aqui da Amanda Rossi, traz esses dados com exclusividade para a gente, é, falando sobre esse corte, essa limpa. É importante essa limpa, ou Sakamoto, está correto? Tem que ser isso mesmo? Está correto, está corretíssimo, deveria ter sido feito desde o começo. Aliás, não deveria... O que, que aconteceu é o seguinte, vamos lembrar todo mundo, na época da eleição, o Bolsonaro queria distribuir dinheiro, a torto e direito. Por quê? Porque ele precisava comprar voto, principalmente da população mais humilde. Ao mesmo tempo, há uma desconfiança muito grande que ele queria pagar determinados cabos eleitorais no meio do processo. E aí, o que foi feito? Liberou-se as travas e as, e as dificuldades, as barreiras para conceder auxílio Brasil, Bolsa Família, que era Bolsa Família, virou Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família, para famílias unipessoais, de uma pessoa só. Né? E aí abriu-se a possibilidade, facilitou-se, o pessoal podia entrar no aplicativo, era muito mais fácil e foi uma enxurrada de gente de família de uma pessoa só, muitos dos quais de forma fraudulenta, que não deveriam receber ou que faziam parte de outra família, que, por várias razões que, foi, que, que receberam os recursos, os 600 reais do Auxílio Brasil. E aí o que acontece? Quando o governo Lula assume ele olha para aquilo e falou, não, pera lá, vamos ter que botar a ordem no, bar a ordem no barraco, a ordem na casa, né? porque não, não, assim não dá. Você tem muita gente aqui que não deveria ter recebido e recebeu mesmo assim. Tem muita gente aqui que inclusive é estranho, porque não faz sentido nenhum ter recebido e pode ter recebido por outras razões, que aí ah, o Ministério Público e o próprio, o próprio governo tem que investigar. E agora ele começa a depurar. Só que, é claro, o bolsonarismo começou o quê nas redes sociais? Já, ah, gente, começou a falar... Olha, o governo está cortando o auxílio no Brasil, está cortando a Bolsa Família, está tirando o pobre, etc. E tal. Mentira. O nome disso chama depuração. Para quê? Para consertar a sacanagem feita pelo governo Bolsonaro, que queria o quê? Que queria comprar voto à torta e direito. Né? E vamos ser sinceros, qualquer é, é, analista, gestor de gestão de políticas públicas, critica a forma como foi concedido essa, esse recurso uni, de famílias unipessoais, porque, inclusive, é o seguinte, tinha famílias que tinham duas, três, quatro, cinco, seis pessoas que ganhavam mais ou menos, aproximadamente, a mesma coisa que ganhava uma pessoa que tinha uma família só, uma pessoa só na família. Tinha umas variações, mas a diferença não era tão grande. E não pode ser assim. Uma pessoa que tem uma pessoa, uma pessoa na família vai ter menos gasto em comparação a quem tem muita gente é, é, dependendo do benefício. É, é, e a gente espera que, é claro, que o governo continue com esse pente fino. Ah, mas pode ter encontrado nomes é, é, feito, tirado alguém irregularmente, sempre pode ter erro, traga de volta, corre e corrija. Mas é salutar, inclusive, para poder garantir mais dinheiro para quem tem mais crianças na família. E você, o Thales, como é que você está vendo esse gerenciamento do Bolsa Família? Esse é um, um projeto de Lula, né? É, ele é o, o carro-chefe, vamos colocar assim, e que inclusive Bolsonaro, numa provocação, mudou o nome e agora faz essa limpa. Num primeiro momento, essa limpa tra traz aí um impacto, ah, o corte né, de quase um milhão de pessoas é, do programa, o que pode querer trazer um impacto negativo. No entanto, tem esse objetivo, como o Sakamoto está dizendo, né, que é trazer a credibilidade para um projeto tão importante. Como é que você analisa essa limpa que eles estão fazendo? É, o uso político disso, o presidente do PP já, já, tem, já fez twitters é, dizendo que, que o Bolsonaro está cortando a Bolsa Família, etc. E tal. E Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, já fez twitters falando disso. Tá, há o uso político disso, mas tem que fazer isso mesmo. E não é só a boca pequena que se sabia nos bastidores aqui em Brasília, que se falava já naquela época, 
é que estava sendo incentivado é, a, a formação dessas inscrições de famílias unipersoais. Agora, é, o que se sabe também é que a mesmo movimento de inchamento houve na Previdência Social. Abriu-se a porteira nas vésperas da eleição, abriram-se as porteiras, é, o, vários benefícios de Previdência Social foram dados é, rapidamente, benefícios que demoravam um ano para serem concedidos, foram dados de uma semana para outra, em dois, três dias, é, uma coisa de, de absolutamente eleitoral, que para muita gente eram benefícios merecidos, mas que pode ter entrado ali muita gente sem, sem condição, porque praticamente não houve análise. Então, é, tem que fazer também esse mesmo pente fino na, na Previdência Social, porque há um sério risco de o uso político lá, assim como na Bolsa, no Bolsa Família. É, 